আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে আশা করছি আপনারা যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদেরকে বেসন দিয়ে তৈরি একটি হালুয়া করে দেখাবো আর এই হালুয়াটা খেতে যে কোনো ডালের হালুয়া থেকে অনেক বেশি মজা অবশ্যই বাসে হালুয়ার রেসিপিটা ট্রাই করবেন খুব সহজ তৈরি করা মাত্র অল্প কিছু উপকরণে অল্প সময়ে এই হালুয়াটা তৈরি করা যায় তো দর্শক চলুন আজকে রেসিপিটি দেখি আর রেসিপি দেখার আগে যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করবেন আর যারা করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা যেটা করব একটা প্যানে আমি 1 কাপ পরিমাণ চিনি নিয়ে নেছি আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপ রাখা করছি পানি দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ এখন এই চিনি পানিটাকে মিশে নিতে হবে একটু নেড়ে চেড়ে আর চুলার জালটা এই পর্যায়ে কিন্তু মিডিয়ামে আছে যখন দেখবেন চিনি এবং পানিটা মিশে গিয়ে বড় চলে এসেছে তখন চুলার জালটা লো করে দিতে হবে আর অপেক্ষা করতে হবে 2 থেকে 3 মিনিট এর বেশি সময় লাগবে না এর ভিতরে কিন্তু শিরাটা তৈরি হয়ে যাবে আমরা আজকে এক তারের একটা শিরা তৈরি করব দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এক তার দেখা যাচ্ছে তার মানে আমাদের শিরাটা কিন্তু এই পর্যায়ে তৈরি হয়ে গেছে তো এখন আমি যেটা করব এর ভিতরে কিছুটা জাফরান দিচ্ছি এটা একদমই অপশনাল জাফরানটা দিলে ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসে আর একটু ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি এতে করে কালারটাও বেশ সুন্দর হবে এখন এই সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে আমি চুলার চালটা অফ করে দিচ্ছি এবং এই শিরাটাকে আমি পাশে চুলে ট্রান্সফার করে নিচ্ছি তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি হালুয়াটা তৈরি করতে আমি এখানে ভারী তরল যুক্ত একটি ফ্রাই প্যান নিয়েছি আর আপনার হালুয়া তৈরিতে যে কোনো ভারী তরল যুক্ত প্যান ব্যবহার করবেন দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ ঘি আর এখানে আমি একশো গ্রাম ঘি ব্যবহার করছি আপনার চাইলে অর্ধেক ঘি এবং অর্ধেক তেল দিয়েও করতে পারেন চুলা চালটা কিন্তু এই পর্যায়ে মিডিয়াম টু লোতে আছে এখানে আমি বেসন ব্যবহার করছি দেড় কাপ এখানে দুইশো গ্রাম পরিমাণ বেসন আছে তো এই বেসনটাকে আমি কিন্তু চেলে ব্যবহার করব এর কারণ হচ্ছে বেসনের ভিতরে যদি কোনো বড় দলা থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে এছাড়াও কোনো ময়লা থাকে সেটা কিন্তু ছাকনিতে আটকে যাবে আর আজকে আমি এখানে ছোলার ডালের যে বেসনটা সেটাই কিন্তু ব্যবহার করছি তো চুলার জালটা যেহেতু মিডিয়াম টু লোতে আছে এখন আমি এই জালে এই বেসনটাকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিব আর প্রথমে আমি ঘিয়ের সাথে এই বেসনটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি মেশাতে মেশাতে আপনাদের কাছে মনে হতে পারে বেসনের ভিতরে ঘির পরিমাপটা অনেক বেশি না দর্শক ঘিটা কিন্তু একদমই পারফেক্ট আছে আর এর থেকে কম ঘি দিলে কিন্তু আসলে এই বেসনের হালুয়াটা ভালো হয় না বা বসতেও চায় না ঠিক মতো এখন খুব খুব ভালোভাবে এটাকে ভাজতে হবে এই মিডিয়াম টু লো হিটে ভাজতে ভাজতে দেখবেন একটা পর্যায়ে এই হালুয়ার মিশ্রণটা অনেকটাই ড্রাই হয়ে আসবে তখনও এটাকে ভাজতে হবে ভাজতে ভাজতে এটা একটা সময় দেখবেন ঘিটা এর বেসনের গা থেকে ছেড়ে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন দর্শক এই মিশ্রণটা কিন্তু আগের থেকে অনেকটাই মানে ভিজে ভিজে হয়ে গেছে মানে ঘিটা বেসন থেকে ছেড়ে দিয়েছে তার মানে আমাদের বেসনটা কিন্তু ঠিকঠাক মতো ভাজা হচ্ছে এটাকে আরও আট থেকে দশ মিনিট আমাদেরকে ভেজে নিতে হবে ভাজতে ভাজতে একটা সময় দেখবেন আপনাদের বেসনের মিশ্রণটা ঠিক এরকম হয়ে যাবে আর কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং এই বেসন থেকে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হবে তখনই বুঝবেন আপনাদের বেসনটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি চুলার জালটা অফ করে দিব আর অফ করে দিয়ে এর ভিতরে আমি যে শিরাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই শিরাটা ব্যবহার করব। আর শিরাটা দেওয়ার আগে অবশ্যই শিরাটা হালকা একটু গরম করে নিতে হবে শিরাটা দিতে হবে আর খুব ভালোভাবে বেসন আর শিরাটাকে মিশিয়ে দিতে হবে চুলার জালটা কিন্তু দর্শক এই পর্যায়ে এখনও বন্ধই আছে কারণ চুলার জালটা জ্বালে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই বেসন আর চিনির মিশ্রণটা শক্ত হয়ে যাবে তো এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ আপনারা চাইলে এখানে মাও ব্যবহার করতে পারেন তো মাও তো সবসময় বাসায় থাকে না তো আপনারা চাইলে মাও পরিবর্তে গুঁড়ো দুধটা ব্যবহার করতে পারেন এখন আমি গুঁড়ো দুধটাকে খুব ভালোভাবে মিশে নিচ্ছি এই হালুয়ার মিশ্রণের সাথে মেশানো হয়ে গেলে এখন আমি চুলোটা ধরিয়ে দিচ্ছি আর চুলোটা ধরিয়ে তারপর আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ আপনারা চাইলে এখানে পানিটাও ব্যবহার করতে পারেন দুধ দেওয়ার কারণটা হচ্ছে এই হালুয়াটা কিন্তু একটু নরম হবে সফট হবে খেতে অনেক ভালো লাগবে এখন এই দুধের সাথে এই হালুয়াটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে আর চুলার জালটা এর পর্যায়ে একদম লোতে রাখতে হবে লোতে রেখে এই হালুয়াটাকে চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য একটু রান্না করতে হবে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ মিষ্টি যে কোনো খাবারে লবণ দিলে মিষ্টির টেস্টটা অনেক বেশি ভালো আসে দিয়ে দিচ্ছি এলাচের গুঁড়ো এক চা চামচ পরিমাপ এলাচের গুঁড়োটা শেষের দিকে দেওয়ার চেষ
দর্শক এটাকে আমি পাঁচ থেকে ছয় মিনিট ধরে নাড়ছি আর নাড়তে নাড়তে দেখুন হালুয়াটা কিন্তু আগের থেকে অনেকটাই আঠালো হয়ে এসেছে এবং প্যানের গা থেকে ছেড়ে আসছে এক জায়গায় দলা পেতে যাচ্ছে তার মানে আমাদের হালুয়ার মিশ্রণটা কিন্তু এই পর্যায়ে এসে একদম তৈরি হয়ে গেছে এখন আপনি চাইলে হালুয়াটাকে সেট করতে পারেন তো আমি এখন যেটা করব চুলা চালটা অফ করে দিব আর অফ করে দিয়ে আমি এই হালুয়াটাকে সেট করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি আপনারা যদি এর থেকে একটু নরম খেতে চান তাহলে আরও দু এক মিনিট আগে নামিয়ে নিতে পারেন তো আমি যে পাত্রে হালুয়াটাকে সেট করব সে পাত্রে একটু ঘি ব্রাশ করে নিচ্ছি ঘি দিলেও হয় না দিলেও হয় কিন্তু আমি একটু ঘিটা ব্রাশ করে নিলাম এতে করে খুব সহজে উঠে আসবে এখন হালুয়ার মিশ্রণটাকে আমি ওই পাত্রে দিয়ে দিচ্ছি দেওয়া হয়ে গেলে স্প্যাচুলার সাহায্যে খুব ভালোভাবে হালুয়ার মিশ্রণটাকে প্লেটের উপর আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি আর যতটা সম্ভব আপনার আপনাদের পছন্দ মতো পুরোতে এটাকে বিছিয়ে দিবেন এবং তারপরে স্প্যাচুলা দিয়ে এভাবে ঘুষে ঘুষে উপরটা এবং সাইডটা মসৃণ করে দিবেন এখন আমি এর ভিতরে কিছুটা বাদাম কুচি দিয়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু হালুয়ার ভিতরে কোনো বাদাম ব্যবহার করিনি এতে করে হালুয়াটা কাটতে গেলে একটু সমস্যা হয় তাই উপর দিয়ে আমি কিছু বাদামের কুচি ব্যবহার করছি এতে করে হালুয়াটা দেখতেও ভালো লাগবে এবং খেতেও বেশ ভালো লাগবে স্প্যাচুলা দিয়ে বাদামগুলো একটু চেপে চেপে দিলাম তাতে করে খুব ভালোভাবে বাদামগুলো গরম হালুয়ার ভিতরে পৌঁছে যাবে এখন এটাকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিচ্ছি দর্শক এক ঘন্টা পরে আমাদের হালুয়াটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে আর হালুয়াটা এখন বসে গেছে তো এখন আমি আপনাদেরকে হালুয়াটা একটু কেটে দেখাচ্ছি তো আমি এখানে একটি পিজা কাটার ব্যবহার করছি হালুয়াটা কাটার জন্য আপনার আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো শেপে হালুয়াটাকে কেটে নিতে পারেন আমি এখানে আমার পছন্দ মতো শেপে হালুয়াটাকে কেটে নিচ্ছি দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটু লম্বাটে চার কোনা শেপে হালুয়াটাকে কেটে নিয়েছি দেখুন হালুয়াটা কি সুন্দর বসে গেছে আর দেখতেও কিন্তু অনেক ভালো লাগছে তো আমি হালুয়াগুলোকে এখন একটি সার্ভিং প্লেটে তুলে নিচ্ছি তো দর্শক দেখতেই পেলেন কত সহজে অল্প সময় তৈরি হয়ে গেল এই মজাদার বেসনের হালুয়া তো আমি আপনাদেরকে একটু হালুয়াটা ভেঙে দেখাচ্ছি হালুয়ার ভিতরটা কেমন হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বেশ সফট আছে আর এটা খেতে অনেক মজা অবশ্যই বাসায় এই রেসিপিটি ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর বর্তমানে আমাদের দেশের যে অবস্থা তাতে করে প্লিজ প্লিজ নিজের বাসায় অবস্থান করুন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন আপনাদের সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ